este video vamos a resolver estas dos integrales las fórmulas que necesitamos para resolver estas integrales son estas dos de acá la de x a la n y la de dx entre x eh, para resolver esta primera integral lo que haríamos sería separar en dos fracciones en el numerador tengo dos términos y aquí abajo tengo el denominador. Esto de aquí sería lo mismo que 6x cúbica entre x menos 5 entre x. A cada uno de los de arriba se reparte uno de los de abajo. Eh, de aquí simplificaríamos en esta primera parte. Una x de arriba se va con la x de abajo y me quedaría 6x cuadrada. Aquí no puedo simplificar, pasaría igual. De aquí... Voy a separar en dos integrales porque tengo dos términos adentro. Me quedaría una integral de 6x cuadrada con su diferencial menos la integral de 5 entre x diferencial de x. Ya les había comentado en el video anterior que separar integrales es opcional, pero bueno, yo les sugiero para que no se confundan tanto. El siguiente paso que también es opcional es, sería sacar las constantes. Este 6 saldría. Entonces me quedaría 6 integral de x cuadrada diferencial y también sacaría este 5. Entonces me quedaría menos 5 integral, el diferencial arriba y la x abajo. Eh, tengan cuidado con esta x, estaba como denominador, entonces aquí debe de seguir abajo. Y ya aquí, eh, ahora sí vamos a aplicar las fórmulas de integración. Eh, recuerden que esta x no hay que subirla porque me quedaría con exponente a la menos 1 y si quisiera aplicar esta fórmula abajo me daría un 0 entonces que no se puede por eso cuando tengan x abajo con exponente 1 vamos a aplicar la fórmula del logaritmo pues aplicamos la fórmula eh, que es hay que sumarle un entero al exponente 2 más 1 me daría este 3 y hay que dividir a la x entre el número o el que nos quede aquí como exponente también abajo es n más 1 que sería 2 más 1 pues nos da este 3 de aquí menos ya les había comentado que de x entre x es igual al logaritmo de x por eso aquí nos queda menos 5 logaritmo de x y aparece la constante cuando aplican la fórmula desaparece el símbolo de integral y la diferencial y aparece la constante de integración y ya aquí abajo lo único que haríamos sería simplificar un poco nuestra respuesta dividimos 6 entre 3 y nos da este 2 x cúbica sigue pasando igual y por propiedad de los logaritmos podemos meter este 5 como exponente nos quedaría menos logaritmo de x a la 5 sale más mi constante de integración y esta sería la respuesta de esta integral ya les he comentado en el video anterior que pueden comprobar su respuesta derivando esto de aquí y tendrían que regresar acá sale en integrales que son sencillas a veces vale la pena eh, comprobar nuestro resultado ahora vamos a resolver esta segunda integral que es muy similar a la primera si se fijan tengo tres términos arriba con un denominador entonces vamos a separar a cada uno de los de arriba le vamos a dar un denominador entonces el primero nos quedaría t cúbica sobre 16 t cuarta menos 8 t sobre 16 t cuarta más 1 entre 16 t cuarta lo que haríamos en el siguiente paso sería simplificar la variable eh, aquí tengo t cúbica y abajo t cuarta entonces 3 de arriba se van con 3 de abajo y ojo me quedaría una abajo eh, aquí puedo sacar octava puedo simplificar la fracción 8 16 avos es lo mismo que un medio una t de arriba se va con una t de abajo y me quedaría t cúbica abajo eh, en este término no puedo simplificar nada bajaría igual Ahora separamos en tres integrales y de una vez vamos a sacar las constantes. Ojo, el 16 está abajo, entonces va a salir como un 16avo. Un 16avo de la integral de dt sobre t, la t estaba abajo, sigue abajo. Sacamos este un medio, entonces nos queda menos un medio. La t cúbica estaba abajo, la dejamos igual, por lo pronto. En este término sacamos un 16avo y la t cuarta queda abajo ya pudieron haber subido estas dos t con exponente negativo que es el paso que vamos a hacer a continuación la primera integral pasa igual en la segunda subimos esta t 
cambia el signo de su exponente, por eso queda t a la menos 3. Subimos esta t, por eso queda t a la menos 4, cambiando el signo de su exponente. En esta parte ya vamos a aplicar las fórmulas. Para este caso, como tengo la variable con exponente 1, tendría que usar la fórmula del logaritmo y en las otras dos integrales usaría la de x a la n. Entonces aquí la integral de t sobre t sería logaritmo de t y luego me quedaría, ah bueno, con el un 16 avo afuera multiplicando. En la segunda integral me quedaría menos un medio. Recuerden que este vendría siendo el n, entonces hay que sumarle 1. Menos 3 más 1 me daría menos 2 y hay que dividirla entre ese número que es menos 2. Lo seguiría más un 16 avo. A este menos 4 hay que sumarle 1, por eso me queda menos 3. Hay que dividirla entre ese número que fue menos 3. Aparece la constante de integración, desaparece el símbolo de integral y la diferencial. Y ya como último paso vamos a cambiar, recuerden que no se acostumbra a dejar exponentes negativos en las respuestas, entonces vamos a bajar las variables y acomodar signos y multiplicar números. En este caso bajaría igual, eh, no puse este un 16 avo con, como exponente porque sería raíz de 16 avo, pero lo pueden hacer, yo lo dejo así un 16 avo del logaritmo de t, listos aquí sería menos entre menos me da este más, Multiplico este 2 por este 2, me da este 4, eh, arriba queda este 1 y la t baja para cambiar el signo de su exponente. Era t a la menos 2, entonces la bajamos y ya me queda t cuadrado. Y luego aquí en el último término sería más entre menos este menos de aquí. 3 por 16 me da este 48, este 1 queda arriba. Y bajamos esta t a la menos 3 para que el exponente se haga positivo y me quedaría t cúbica más mi constante de integración. Y esta de aquí sería la respuesta de esta integral. Espero que les haya servido. Cualquier duda, sugerencia o comentario lo pueden poner abajo. Los veo en un próximo video.